गुड मॉर्निंग किड्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम लास्ट टाइम इन द चैप्टर कम्युनिटी सर्विसेज वी सॉ दैट एनी हेल्प और एनी असिस्टेंस दैट इज डन और दैट इज गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज कम्युनिटी सर्विसेज इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी पार्टिसिपेशन इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम इट कैन बी पार्टिसिप patient in beautification of your locality or uh, it can be assisting or helping the elderly people in your community or it can be uh, for example the swachh bharat abhiyan or the uh, हेल्प एज इंडिया अभियान एंड ऑल दैट सो एनी थिंग एनी वर्क दैट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी इज नोन एज कम्युनिटी सर्विसेज एंड डू नो ये जो कम्युनिटी सर्विसेज है ये कोई आज की बात नहीं है ये बहुत पहले से होता जा रहा होता आ रहा है सो टूडे वी विल बिगिन विद द कम्युनिटी सर्विसेज इन द ओल्डन टाइम्स Moving on, community service has always been an important part of Indian history and culture. People helped the poor with money, clothes, food, shelter, or looked after the sick. Now, do you know that many people give money and food to beggars? This is not a good practice it is important to train them for some craft skill so that they can work to earn the money like making core forms toys paper bags etc see we have seen ki uh, indian history mein hamari history aisi hai hamara culture aisa hai ki jo uh, rich people hote the they used to help poor people right uh, कुछ लोग मनी या क्लोथ्स प्रोवाइड करवाते हैं कुछ फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं कुछ बीमार लोगों की देखरेख करते हैं आपने देखा होगा कि हिंदूज में यूजली रिचुअल है कि घर पे अगर कोई भी अच्छा काम होगा कोई पूजा पाठ करेंगे उसके बाद जो है दान पुण्य किया जाता है आप किसी का जन्मदिन होता है या कोई भी पूजा पाठ होती है उसके बाद जो है दान करते हैं फूड आइटम्स दान करते हैं क्लोथ्स दान करते हैं इवन मनी भी दान किया जाता है आपने देखा होगा मुस्लिम्स यूज टू हैव दिस मंथ ऑफ रमदान रमदान मंथ जो जो जिसमें ये रोजे रखते हैं वो मंथ इन ये लोग पूरा मंथ ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि ये पुअर पीपल्स की हेल्प करते हैं उन्हें क्लोथ्स uh, प्रोवाइड करवाते हैं इवन अपने फैमिली में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ईदी दी जाती है और आपने देखा होगा कि कई बार जब uh, कोई भी डिज़ास्टर हिट करता है हमारी कंट्री को तो उस वक्त भी लोग डोनेशन uh, करते हैं इवन प्रजेंट सिनारियो में जब कोविड नाइन्टीन इतना स्प्रेड हो रखा है देर आर नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी जॉब्स लूज कर दी हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए आप देखेंगे आपकी सोसाइटी में भी जो पुअर लोग हैं उन्हें कुछ लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कुछ अपने ओल्ड क्लोथ्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सो so, ये हमारी हिस्ट्री है ये हमारा कल्चर है टू हेल्प द नीडी वन बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कई बार आप कहीं पर घूमने भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं बैगिंग करने के लिए एंड उस वक्त उन उन बच्चों को मनी प्रोवाइड करवाना इज नॉट अ सॉल्यूशन सी जब आप कोई आपसे आकर के पैसे मांग रहा है और आप उन्हें पैसे दे रहे हैं यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग बेगिंग और बेगिंग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारी सोसाइटी में जरा सोचिए अगर हर कोई बेगिंग करने लग जाए तो गिवर पर्सन कौन होगा isn't it so instead of uh, giving money to those beggars unhe encourage karo let them know aapne uh, dekha hai previous chapter mein bhi ki inclusive education aapne padha ki kaise jo needy people hain socially deprived classes hain unke liye hamari government hamari non government agencies everybody is contributing a lot everyone is making efforts तो उनके बारे में उन स्कीम्स के बारे में उन्हें बताइए उन नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के बारे में उन्हें बताइए सो दैट दे कैन लर्न फ्यू थिंग्स दे कैन लर्न द डिफरेंट क्राफ्ट वर्क 
जब आप किसी को कोई स्किल या क्राफ्ट सिखा करके उन्हें ट्रेन कर देते हैं एट दैट टाइम दे कैन वर्क टू अर्न द मनी तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग पेपर बैग बना करके अपना अपने लिए मनी अर्न कर सकते हैं क्ले के टॉयज या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज के शेप बना करके उनको सेल करके अपने लिए मनी अर्न कर सकते हैं और कोर फैंस जो होते हैं उनको उनके यूज से डिफरेंट आइटम्स बना करके आप देखेंगे यहाँ पे इवन इन मंडी हमारे पास यहाँ पे नीचे हैंडलूम का कोर उद्योग इज देयर और वहाँ पे ऐसे लोगों की बनाई हुई चीज़ों को सेल आउट किया जाता है तो एनकरेज देम सो दैट दे केन लर्न सच स्किल एंड दे केन Enable themselves to earn money for themselves instead of begging. Moving further, in earlier times, the kings or emperors took up many projects for the benefit of the common people, like helping the travellers, planting trees, digging wells, etc. देखेंगे कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वाटर सोर्स उस वक्त या तो रिवर होता था या नियर बाई पॉन्ड या लेक होते थे या फिर पीपल यूज टू डिग द वेल्स लोग जो है कुएं खोदते थे सो कुएं खोदने में जो भी एफर्ट्स लगते थे उसको किंग्स जो थे वो अपनी तरफ से फाइनेंस भी करते थे और एफर्ट्स भी प्रोवाइड करवाते थे अदर देन दिस वो रोड साइड प्लांट्स ट्रीज की प्लांटिंग करवाते थे ताकि जो सड़क है उस पर छाया बनी रहे और ट्रैवलर्स को ट्रैवलिंग करने में कम तकलीफ और उनकी हेल्प भी की जाती थी सो दिस वॉज हाउ द किंग्स यूज टू डू कम्युनिटी सर्विसेज इन द अर्लियर टाइम्स फॉर द कम्फर्ट ऑफ ट्रैवलर इन ओल्ड इन टाइम्स मोस्ट ट्रैवलर्स व पिलग्रिम्स यूजली जो लोग ट्रैवलिंग करते थे वो या तो पिलग्रिम्स होते थे पिलग्रिम्स मीन्स श्रद्धालु जो रिलीजियस पर्पज की वजह से ट्रैवलिंग करते हैं या फिर वो मैसेंजर्स होते थे जो किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते थे रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द किंगडम राइट या फिर वो शोल्जर्स होते थे जो वॉर में जा रहे होते थे या वॉर से आ रहे होते थे या फिर मर्चेंट्स जो बिजनेस मैन होते हैं मर्चेंट्स होते थे व्यवसायिक जो दूसरी जगह की आइटम्स लेकर के उस पर्टिकुलर जगह पे आ रहे होते थे या फिर उस पर्टिकुलर जगह की आइटम्स लेकर के दूसरी जगह जा रहे होते थे सो दे दे ऑल दीज यूज टू बी द ट्रैवलर्स एट दैट टाइम दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप ऑन देयर जर्नी एज दे ओवर नो शेल्टर्स रोड्स no means of transport was there there was uh, not much arrangement of food and water jaise abhi presently aap kahin pe bhi jate hain aapko shops milti hain aapko dhabas ya restaurants mil jate hain to aapko food aur water ki koi problem nahi aati hai aapke paas hotels hain aapko shelter ki koi problem nahi aati hai you have uh, modern means of uh, transportation to aapko travel karne mein problem nahi aati hai but earlier ye sare cheeze nahi hoti thi even jo roads hain roads bhi nahi hote the kacche raste hote the to travelers ko bahut sari hardships jo hain वो फेस करनी पड़ती थी तो उस वक्त किंग्स क्या करते थे वो धर्मशाला और सराइज सराइज जो कि उस वक्त के रेस्ट हाउसेस होते थे उनको कंस्ट्रक्ट करवाते थे इन द रूट ऑफ द ट्रैवलिंग ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको उससे थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके दे प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी फ्रॉम रफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल ये जो सराइज और धर्मशाला हैं ये उनको शेल्टर और सेफ्टी प्रोवाइड करवाते थे अगर कभी मौसम खराब हो जाए रफ वेदर से और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे Now, do you know that Dora Sarai, which is twenty kilometer away from Ludhiana, is situated at Grand Trunk Road, which is GT Road, be called by the name. इट इज सेट की जी टी रोड एक टाइम में एक ऐसी सड़क होती थी जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करती थी ईस्टर्न पार्ट मतलब बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक का जो रीजन होता था उसको 
कनेक्ट कर दिया गया था थ्रू दिस रोड विच इज नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड और या फिर जिसे जी टी रोड कहा जाता है इट इज बिल्ट बाय शेर सूरी ओके सो रोड नहीं ये जो सराय है जिसका नाम है दोहरा दो सराय ये सराय जो है शेर शाह सूरी जो एक किंग होते थे मुगल एम्पर इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट uh, करवाया था लुधियाना के पास ये कंस्ट्रक्टेड है जीटी रोड पे ये सिचुएटेड है और उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था फॉर द कम्फर्ट ऑफ फॉर द कम्फर्ट ऑफ द ट्रैवलर्स Now trees on roadside. There is this very famous king, King Ashok. He was a great ruler. Um, he understood the importance of good roads for the progress of trade as well as pilgrims. He arranged to construct rest houses, dig wells, plant trees on the roadsides for the comfort of the travelers. Now. This was all for today. Tomorrow we will uh, do about the water for quenching the thirst. Till then, stay home, stay safe, stay strong. Bye bye. Take care.